I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ah. Oh, ciao Maurizio, ciao. buongiorno, ciao Viola. Voi siete, oh. lo stesso, siete lo stesso segno zodiacale? No, no. no. Ah, okay, Io sono okay, bilancia, okay. lui è scorpione. Ah, siete vale. vicini però, no? Sì. Siamo vicini ma molto Vicini ma molto distanti. diversi, eh. vicini ma lontani. Niente, oh. ragazzi, lo dico a tutti quelli dello scorpione in onda, sì. cioè che ci stanno ascoltando. Stamattina iniziamo così. Con... Come se sapessimo <ride> qualcosa, no, qualcosa di astrologia. Che questa settimana, attenzione, avrà a che fare con gli scorpioni perché è una settimana che gli prudono le mani. Gli prudono le mani. Prudono Giove le mani. contro. No, allora, ci hanno Giove contro. Allora, così dice la Ginny. Eh. No, così dice Maurizio. Stamattina è arrivato e ha detto, allora. Che me l'ha detto la Ginny. Eh. Questa settimana non mi dovete dire niente, niente. perché eh, ho Giove contro. Io ho detto, guarda, io non so cosa vuol dire Giove contro. Io ho detto, cioè che non vedo l'ora di mandare a da fanculo. Fan... Eh, Gente. Eh. Ok, quindi Maurizio gli ha detto prima gli ho detto hai preparato la sigla, ma non mi rompere i coglioni. Per una settimana, una settimana. <ride> per una settimana è così. Maurizio, metti quella base, ma che cosa? Ok, scorpione, scorpione. Scorpione cos'è novembre, no? Novembre. Ottobre, novembre. Ottobre, novembre. Sì, sì, io ho un figlio scorpione. Sì, 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 sì ho un figlio ecco. scorpione. Esatto. Ecco. Ma stamattina mi sembra. Aspetta. Vediamo quando viene a casa, vediamo. Il <ride> cioè. I miei figli ogni tanto fanno questa cosa del cioè. Che... Cioè. Come dire che hai rotto ah. Cioè, ah, ah. hai detto che facevamo questo, questo, cioè. questo, adesso devo fare anche quello. Cioè, e io dico, ma che è sto? Cioè, io stai in casa. Ma cosa vuoi? Ma che c'è? Ma chi sei? Come ti ho messo al mondo? Ti si tolgo dico, Si dicono ancora queste frasi ai figli? Non lo so. Non lo so, però ti dicevano di te, te lo dice, tu sei di quella generazione o sei? No. no non mi è mai stato no. detto come ti ho messo al no. mondo, ti distrutto. Però era come ti ho messo qui in casa. Finché sei, sei in questa casa. Questo tetto. <ride> Va bene, ragazzi, oggi abbiamo delle cose così belle. Mm che mi spiace quasi dirvele sai perché le, le sto conservando come una perla no? sono come la Vergine Maria con Gesù stai prima di darlo al mondo stai cioè sono lì è, la, è quella notte in cui dico è ancora mio figlio poi dopo ve lo do eh, vabbè. ah vedi Harry De Luca Harry De Luca però noi ce l'abbiamo Maurizio stai calmo non mi guardare così oggi. chiunque se la senta di battersi con me io sono pronto uno per volta o tutti insieme, o tutti insieme. Che... che ridere che a Brescia c'era quanti siete a casa non siete abbastanza avremo sempre il mio felicità a genere rate that is what we are going to try to do tuono dudicio che successo che successo Ascoltatrice attenta, ci fa notare che sia Linus che Nicola sono tutti e due dello scorpione. Attenzione. Quindi oggi a DJ chiama Italia e non ci Stay <ride> tuned. Oggi volano saette, oggi volano saette. Credo eh. anche l'Alessandra Patitucci sia. Ma lì è un scorpione, covo di scorpione. Scorpio. Ah, sicuro, quello si sente. Appena entri che è un covo di scorpione, che se sbagli una parola lì non ne vieni fuori più. Va bene. Allora ragazzi, vi ho portato, che ve la faccio sentire tra poco, la frase di un, di un attore che mi piace molto e volevo chiedervi se siete d'accordo oppure no uh-huh. poi oggi rima- cercate di rimanere quelli che di solito scendono a 9 e mezza perché sono arrivati al lavoro così. cercate di rimanere almeno fino a 9.45 uh-huh. perché um, oggi abbiamo anche una bella cosa con Franco Battiato che secondo me questo momento um, avete notato che non è mai finita no? Cioè, sì, par- sì. è partito qualche anno fa una cosa un po' brutta no? e poi dopo è arrivato il brutto poi è arrivato il bruttissimo poi è arrivato l'estremamente brutto uh-huh. sono tempi brutti non c'è una notizia su nessuno nessun settore da nessun punto di vista quindi rimaniamo qua cerchiamo di dirci delle cose belle invece di continuare a dire quanto è brutto il brutto cerchiamo di occuparci del bello questo è quello che diciamo a soli 50 centesimi al giorno a ragazzi. soli 50 centesimi al giorno noi so. cosa vi chiediamo non di preoccuparvi ma di occuparvi ecco quindi occupiamoci del bello nella speranza che a forza di indicarlo lo possano vedere più persone possibili come sei saggio non vedo l'ora di vedere di, eh, anzi di partecipare di... allo speaker score ah no pensavo dicessi di leggere il tuo nuovo libro ragazzi mancano eh. pochissimi posti mancano eh. pochi posti che figuraccia tra l'altro io fra un po' li compro io quelli lì così esatto. faccio venire 
finire la clac che fa. Bravo, bravo! bravo. Avevo la colonna sonora per questo periodo brutto. Vai. Sì. Eri una bambina. Sì, che bello. Grande pezzo. Grande pezzo. Eri una ciuchina. Quindici anni e piangi sola chiusa in bagno. Per la festa del tuo compleanno. Ma non era mentre fuori c'è uno fregno. No, era diversa. Ok. Tutti i tuoi amici. Tutti i tuoi amici. Guardano in sala otto le altre. Fatte come attrici. Tu come un fagotto nello specchio non la smetti. Piangi e vedi solo i tuoi difetti. E non parte ancora. Brutta. Guardi e ti vedi cessa, ti perdi nella maglietta ah. e non vuoi uscire più. Ok, ora vi cambiamo l'umore con questo gioco. Questa canzone è un gioco, non, non è una canzone, questo è un divertimento. Stai ascoltando il podcast del volo del mattino. Il volo del mattino. Oh yeah! In realtà ragazzi stiamo scherzando, i biglietti per lo speaker corner sono esauriti. Ma no, stavo sono scherzando, esauriti. non lo sapevo. Allora io, ma noi avevamo tanti posti perché non, non l'avevamo mai detto, poi noi siamo di qua. Uh, eh, uh, uh. La mia domanda è questa, si può sì. chiedere di avere più posti? No. No? No. Però quando, uh, cioè, se no. Esige, non se, inventiamo no? cose, non diciamo cose, no. Io ogni tanto vedo che c'è gente che sì. va a vedere le partite, di, le, partite le cose, di, eh. le gare di golf e così. C'è anche gli sgabellini che sono dei bastoni che poi si chiamano. <ride> quelli aprono. da pesca. Eh, quelli no, da pesca. Eh, Ragazzi, venite. No, no perché è un po'. Vedi. No, non, non venite. Non, non, non no. venite. No, no, io seguo Viola. Se volete venire. No, no. no. No, 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 questo è una sicurezza di regole. Questione di sicurezza. Eh, è la regola fuori... vanno rispettate. Esatto. È finita la pacchia. È fin... <ride> con l'Europa, esatto. con le accise, è finita la pacchia. Noi decidiamo glu, glu, padroni glu, glu, a cavano. Glu, 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 glu. Allora, ragazzi, sentite qua che meraviglia. Uh-huh. Maurizio, mi vuoi mettere una barzelletta? Sì, certo. Dai, dai, dai. Amici, <ride> non credete che il sogno di ogni donna sia trovare l'uomo perfetto come un no. principe delle favole il loro vero sogno è mangiare di tutto e non ingrassare <ride> ma perché ridete? <ride> ma non mi fa ridere, non ti fa ridere? a me no. fa ridere anche questa della ex ce l'hai quella no, della aspetta, ex? Aspetta, tra l'altro la metto dal mio telefono no no aspetta ce l'ho aspetta ma provo molle secondo, senti questa era programmato aspetta aspetta senti qua senti qua aspetta non scendete dalla macchina ragazzi anche se avete trovato il parcheggio fermi Guarda, ah. quella della ex no sì, quella della ex okay, ti ho mandato okay, prima okay, aspetta. Sì, sì. mi sono appena svegliato e ho trovato sei chiamate perse della mia ex verso le tre del mattino non c'è da meravigliarsi se dicono che il diavolo appare a quell'ora <ride> niente o viola non ti si strappa un no, sorriso io vorrei viola. fare un sondaggio per l'abolizione del consiglio milionario dal volo del mattino proviamo ah proviamo. che non lo vuole che non vorresti Basta. queste barzellette no perché secondo me abbassa, abbassa il livello sondaggio. abbassa il livello sondaggio. Fa un sondaggio. però posso dire una cosa sì. se tu devi allargare in un modo in cui mm. prendi e poi tiri su capito ma se tu parli solo que- quello è il problema di voi di, di, voi di sinistra mm. è che voi parlate solo voi di sinistra. voi cioè voi del PD ZTL no, che andate alla Feltrinelli un altro. <ride> voi parlate solo tra di voi invece bisogna andare a ascoltare bisogna scendere nelle piazze andare davanti alle fa- <ride> ci sono delle frasi che sento al TG quelle... potrai essere brutto Senti. ma se sei onesto sincero atletico <ride> amichevole delicato obbediente Sorridente, grazioso, tenero, morbido, forte, intelligente e soprattutto educato. Sarai comunque brutto perché una cosa non c'entra niente con le altre. Seguimi per altri consigli di Potrebbe essere l'ultima, Viola. Questa potrebbe essere l'ultima. Oh, molle. Eh, non è da okay, noi, okay. è merito. Non è da, non è da noi. Venni con ansia timida, sto sì. messo scongiurato. Allora, ragazzi, sentite cosa ha detto questo attore che conoscete tutti sì. perché è in tutti i film sì. italoamericani con sì. De Niro, così, tutti i film dove c'è la mafia americana, new yorkese, sì. Bronx quelle menate lì ok che si chiama Palm- Ci sia, eh, si chiama Chad's Palminteri Palminteri che ha ah, la faccia simpaticissima la faccia di gomma ah, faccia, di la faccia di gomma faccia di gomma ah. allora ieri tra l'altro scusate voglio farvi una dietro le quinte a voi ascoltatori che ormai siamo una famiglia ieri pomeriggio che mi telefona Francesco Quarna Diritto. telefona telefona dopo la diretta di non un eh. messaggio no no mi telefona e mi dice senti Fabio ma tu che scrivi libri ah. sai dirmi cosa vuol dire Sobillare. Sobillare. Ragazzi, certo, italiano, perché però, Viola eh. mi ha appena scritto di non sobillarla. Eh, sì, non sobillarla. 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 Non
di eh, rifiuti non ben differenziati qui e al qui, primo piano, al primo piano c'era una lastina sì. insieme alla carta e un sì. pezzo di plastica sì. e a fa la foto perché loro sono i due diciamo quelli del canotto che vanno contro le mani quelli di Greenpeace sì. Sì. sono Francesco e Viola uh-huh. e Viola gli ha scritto Francesco per favore non, non mi so- sobillare subillare. Francesco è andato in paranoia Fabio ma cosa vuol dire subillare <ride> ma gli ho detto qualcosa di detto, no tranquillo tranquillo subillare ragazzi si impara alle medie quando si parla delle guerre ribellioni l'hanno pochi. subillati eh, di solito si sì. è un verbo che si impara alle mani. Ah, è come la canna da zucchero che l'ho sentita sempre solo a scuola, esatto, però non l'ho più sentita esatto. quella cosa lì. Non c'erano i temi, la canna da zucchero, certo, non so. certo, l'economia certo, del paese, certo. canna da zucchero. Va bene, sentite cosa ha detto Palmentieri. Sentiamo la sua voce così lo riconoscete. Esatto, voi. vai. What thing I learned in life. E lui can no. never bring somebody ah. up if they don't want to go up. You can't. No matter how good you think you are, no matter how much you want to tell them, you can help them. If they don't want to go up, Amen. there's nothing you can do. But a me piace dice, but, ok, lui dice una cosa che ho imparato nella vita ve lo sto leggendo non per, per insegnarvelo ma per, voglio sapere da voi se siete d'accordo una cosa che ho imparato nella vita è impossibile tirar su una persona che non vuol venire su cioè aiutarla a uscire dai suoi problemi non importa quanto tu creda di essere buono quanto tu voglia aiutare questa persona se lei non vuole risalire non c'è niente che tu possa fare cioè è inutile tirare, tirare se non vuol venire è così but, but. <ride> che non vuol dire culo però but ma non è vero l'opposto una persona negativa può portare giù una persona positiva perché la negatività nel mondo è di gran lunga più forte della positività le persone negative ti possono trascinare giù ecco perché io ne sto alla larga se incontro una persona negativa mi allontano a grandi falcate siete d'accordo? Sì, che la sì. negativa la positiva? allora io vi vorrei aggiungere qua lo faccio a braccio prendo il telefono prendo una cosa una frase che mi ero segnata Eccola qua, sentite qua, ce l'ha mandato un ascoltatore ieri, eh. pensa come torna fagiolo. Ippo- Ippocrate, che uno andava a cavallo ma faceva finta che non Dai. era quello. Oh. Ippocrate, prima di guarire qualcuno sì. chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. Eh? Il livello, e poi le barzellette rovinano tutto. Eh sì. Mannaggia. Qualche domanda? Ah, questa è la canzone che ha scelto mio figlio. Eh, eh ma che cool. Eh. I'll be honest. Questo è il podcast del volo del mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Dice un ascoltatore Marco, aggiungerei a questo tema, a questo tema, ehm, che non puoi aiutare una persona che non vuole essere aiutata in sostanza, no? Perché bisogna andare da quella persona e gli devi dire, guarda, io sono qui se ti serve ti appoggio e tutto ma quella strada lì la puoi fare solo tu cioè io non la posso fare per te perché quelle sono porte che si aprono da dentro ci sono delle porte che non è che tu da fuori tiri, spingi si aprono da dentro guarda cosa dice Marco puoi portare alla fontana un cavallo ma non puoi costringerlo a bere Vero. ecco ti do gli bevi. strumenti poi si... bevi <ride> ho detto bevi ho detto bevi oh. messaggi? messaggi sì, sì, a proposito sì. di sobillare oh. ah, purtroppo i ragazzi oggi eh, conoscono voi. molti meno vocaboli di un tempo e questo secondo il professore Galimberti non è una buona cosa perché no. La conoscenza delle parole in qualche modo condiziona certo. il pensiero, pensiero delle persone. Sì, è vero. Voi è ragazzi vero. di oggi. Noi che non ragazzi di oggi. <ride> Comunque con questa frase sì. lui un po' ci sta sobillando. Sì. Con Nel questo discorso. Non, certo. Cioè ci viene lì a sobillare certo. come dire eh, è vero il vocabolo. Comunque i vocaboli sono importanti. Eh. Ragazzi mi avete fatto talmente tanta pena con questa storia dei biglietti dello Speaker's Corner che Oddio. io ne ho comprati due ah. e sono oh. soltanto io. Ah. Ah, Quindi c'è un posto biglietto. vuoto. C'è un biglietto. C'è la barzelletta meravigliosa Ancora. di Gigi. Il posto vuoto. Di Gigi Proietti. Oh, no. Dai, che ridere, che ridere. Aspetta, Mia madre so. mi diceva: eh. T'ho fatto e, e ti disco. Ti disco. Allora, a proposito, scusami perché sì, il posto sì, vuoto mi è venuto in mente. Qual è il posto vuoto? Oh. <ride> No, ti ricordi che c'era questa bellissima... Ehm, Stai questa... canalizzando? No, eh, mi, no, no, il mio cervello mi ha consigliato, che, mi ha consigliato questa cosa. Sì. Ti ricordi la famosissima e bellissima poesia 
scritta da Tognazzi Cacchio. per il padre Ugo sì. ok? Eh. il padre Ugo Tognazzi sì. come molti personaggi famosi è molto preso anche dalla sua vita dal, non voglio dire dal suo ego però insomma dalla sua passione che a volte sono considerati sai che c'è un bellissimo film di Bergman che si chiama Il posto delle fragole eh. dove a un certo punto eh, la figlia dice no? la figlia dice vedi tu sei amato da tutti perché sei un medico così ma in casa quell'amore lì non ce l'hai perché tu hai sacrificato la nostra cosa per quella e quindi molti personaggi famosi no? sono molto amati eh? e poi in casa invece sono, sono assenti con i figli con la moglie bra. Okay. e lui ha scritto questa poesia che non c'eri si chiama non c'eri, sì. non c'eri non è che me ne fai sentire un pezzettino è di una roba è che è struggente no, no la potete trovare su google immagino o su parole note non era su parole note? Trova? c'era solo io solo solo oh, vabbè aspetta un attimo fe, 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 fe. solo no Solo... Sì, te l'aveva fatta lui. Te l'aveva fatta lui. Però posso dire, sono le 9.27, veramente eh. vogliamo. No, ragazzi, è di una be- oh, venuta in mente. Ce l'abbiamo solo noi. Cercare, bisogna cercare. Solo noi. Sentite un pezzo eh. di lui che dice: Io vado lì e non ci. Senti qua. Non c'eri, senti. <ride> Tiro già la base. Esatto. <ride> non c'eri. Sì. Non c'eri nelle liste elettorali di quello stupido giugno. Non c'eri in uno spettacolo teatrale sulla diga del Vaillant. Non c'eri in quei locali assordanti dove il suono della batteria copre gli altri strumenti. Non c'eri sulle sue labbra e sulla sua schiena bianca che mi ringraziava. E non c'eri nelle ombre scure di un paesaggio di montagna. E va avanti così all'infinito. Solo noi! Solo noi! Solo noi! No, forse c'è, forse c'è. Cercate. Ah, ti sei venduto la pelle dell'orso. Questa era proprio registrata qui, eh? Eh, è vero, è vero, qua in questo studio. Eh, oh, non dite eh, niente che dello scorpione c'ha Giove contro, che sennò quello sì. si incazza. Eh, una barzelletta non ce l'hai per Così. tirare su. Quindi per altri consigli <ride> milionari. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ricorda molto quel mondo Take me to church yeah. User, User, come si chiama? Osier Osier, Osier Allora ragazzi eh, Vuoi un messaggio? Sì, 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 certo, certo, certo. Eh. Ciao Fabio, Viola, hey. Ciao. Maurizio Ciao. Siccome lo sto ascoltando <ride> oggi Perché sono partite le contrazioni <ride> A mia moglie eh, Mi manda un messaggio Per sapere se vale la pena ascoltare il reload o no <ride> <ride> a qualcuno di voi che lo conosce che conosce questo ragazzo sì. che sta per diventare padre sì, eh, mandate un messaggio whatsapp se vale o no la pena ascoltare la puntata io direi sì. di sì ma a me, a me perlomeno io da ascoltatore mi Gratis piace quella di per oggi lui, eh? quella di, come eh, regalo di esatto che è un regalo il pushing ring sai che c'è il pushing ring no cos'è la, il cioè, ring? In realtà credo che ci sia anche in Sardegna in Calabria cos'è? in molte culture cioè c'è l'anello di fidanzamento ah, engaging sì, ring, sì, sì, poi c'è la fatto, fede quando sì, ti sposti sì. e poi ci sarebbe l'anello del push di quando fai un figlio e quando push, e quando pushi fuori push da spingere push. in America c'è il pushing ring però io una volta l'ho detto a, a tavola e una mia amica che era calabrese mi ha detto c'è anche da noi ma sì ma anche in Italia forse in generale sì, ok sì. Vabbè, fai io, un gioiello qualcosa io mia mamma non credo che non ho mai visto con gli anelli mia mamma di me e di mia sorella eh, magari, no, magari non ci ha spinto fuori lei che ne so, tua mamma c'ha un tesoretto <ride> da qualche eh, parte mia, magari, magari siamo adottati allora, <ride> okay. allora e per tornare alla negatività dice un ascoltatore o ascoltatrice se due arance sono vicine una all'altra uh-huh. e una delle due ha la muffa uh-huh. quella muffita rovina quella sana non è mai successo il contrario Beh. mannaggia ho comprato le fragole l'altro giorno oh, due giorni e già una sì. stava rovinando quella lì l'ho guardato e ho detto io so chi sei te, non t'azzardare io ho cioè, capito che io sai che sono un fan dei funghi e delle muffe però così è una vigliaccata la voglio mangiare io vuoi altri messaggi? sì oh, mia madre diceva io ti so cacata e io ti allevo da nenza <ride> Aspetta, 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 mia madre diceva. No, mia so... madre diceva, io ti so cacata e io ti allevo da Nenza. Da ne... È pugliese, da sicuro. Poi magari adesso non so distingue la città, però è sicuramente è pugliese. Io ti ho cacato, io ti ho cacato da davanti. Ciao Fabio, Ehi. Daniele da Rozzano. Allora, se qualcuno non sa, non conosce il significato Di. della parola sobillare, eh. costui è proprio un pusillanime. Pus- 
costui. costui. Fusillami l'avete mai usato nella vita? Sei un fusillanime. No, pusillanime. Pusillanime, lo ecco per dire, capito? Fus- no, no, non mai usato, ne uso corrente no. Pusillanime. Sei no. un pusillanime, a chi si è fusillato? Sei un pigliacchi. Un pigliacchi, sei un pusillanime. E anche tu, guarda, se non lo usi tu... No, è troppo ma, desueto. Che tu l'altro giorno uno in palestra mi ha detto costi. Ah, certo. E io gli ho detto, lo dice sempre Viola, non ho mai capito cosa vuol, vuol dire. Vuol dire là vicino a te, là vicino a cui, a... la persona a cui sto parlando. Quindi qualcosa che è lì vicino a te. Il mio Fabio, telefono? È costi. È costi? Sì. Ok. E eh. io dico è costa. No, perché qui... <ride> Te dici è qui, sei vicino a te, è qui. Quindi tu hai, tu, hai il tuo telefono e costi. Sì. Sì, ma come lo metto nella frase? Costi. Come dici là o lì è uguale. Guarda, ma dov'è il mio telefono? Tu è dici, costi, io ti dico guarda, è costi. È costi. Maurizio, tu quante volte hai usato costi? A, pa- a Pavia credo che sia proprio anche quando arrivi, dici uh, benvenuti a Pavia, la città del costi. È costi o costa? A Brescia delle costine, che sono okay. quelle di maiale. A Brescia è benvenuto nella, nella città delle costine. Allora, costi o costa? Ragazzi, è uguale. Costi? Costa. Costa. Da, 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 da. Che costi? <ride> Lo sapevo. Adesso ragazzi, vieni qua. Adesso è dove ci guadagniamo i 50 centesimi. Questo vai, è il momento, vai, ragazzi. Vai. Faccio tutto un pippottone iniziale. Vai. Intanto adesso parliamo di Franco Battiato perché sono due anni dalla, dalla, sua, diciamo, dalla sua morte. Che, morte poi. Mo, che poi da noi esatto morte. lui come dice sempre non si, lui diceva sempre gli esseri umani non muoiono vanno in un'altra dimensione quindi ci ha solo lasciato per un attimo e lo raggiungeremo speriamo di essere allo stesso livello perché sai lui chissà dov'è allora devo, devo dire una cosa sì eh, No, voglio lanciare la canzone che abbiamo scelto dopo La canzone che abbiamo scelto dopo, sì. che è di Battiato Dopo le sue parole mettiamo questa canzone uh-huh. Parla di un tema molto profondo Che è l'essere se stessi Che è quello che abbiamo detto prima negati, Cioè le persone a fianco negative positive, Tu devi essere te stesso Essere te se stessi significa essere Dio cioè, Vuol dire andare dentro quell'essenza finale Che è Dio Quando Dante vede Dio nel, nel paradiso Quando lo vede proprio lo vede, Si avvicina, si avvicina Lo vede in faccia Vede, eh? vede se stesso <ride> Vede se stesso, sì. è meraviglioso, no? Sì. Cioè, tutto sto pippottone della Divina Commedia, voglio vedere Dio, voglio vedere Dio, poi va là, lo vede, è uno specchio praticamente. Vede se stesso. Uh-huh. Quindi, quando Battiato canta e ti vengo a cercare, sta parlando di se stesso, sta parlando della parte divina. E qui dice, io quando sto con te, sto bene. Tutto il resto è fatica, sbattimenti, rotture dei maroni. Ma sentiamo prima le sue parole. Una forza negativa rafforza quella positiva. Devi passare attraverso certe strade, se no come fai a comparare, no? uno deve sapere di che cosa si tratta io oggi ti posso dire che preferisco la luce al buio per un fatto forse di scelta perché ci sono arrivato preferisco il benessere al malessere non sembra c'è una una cosa di Buddha che ti voglio eh, eh, ricordare che diceva è arrivata una freccia avvelenata mi è arrivata una freccia avvelenata non posso perdere tempo ad analizzare il tipo di veleno a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue non avrei più speranza io intanto comincio a salvarmi poi mi faccio le domande ecco ho, ho avuto buone cose dalla vita augurarmene altre sarebbe veramente un po' sfacciato bene, e l'augurio per gli altri è in fondo l'altruismo egoismo, no? Beh, la, 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 non è una cosa facile amare le persone anche questo è cioè se si parla di amore così, calma amare vuol dire non aspettarsi niente indietro se uno si aspetta una cosa non è più amore e, e quel dare senza neanche farsene accorgere allora sì che ha senso e ti a cercare stai ascoltando il podcast del volo del mattino il volo del mattino ah. ho bisogno della tua ma eh, 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 eh. Non basta questo per dire che ha fatto un grande passaggio su sto pianeta. Solo per aver detto queste cose, eh? E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Cioè, ogni testo è. Ma ah, io lo so, io lo so come ha fatto, come ha fatto, come ha fatto. A proposito, io ho comprato ieri i biglietti, ma del trio Medusa. Bravo. Quest'anno hanno scelto i miei figli, sai com'è? Comandano loro. Scusa, eh, sai perché hai preso quelli di Terio Medusa? Sì. Perché i nostri sono esauriti, non c'è posto. <ride> sì. Allora, Maurizio, sì, devi sì. dire una cosa importante no, riguardo importante. Battiato. Sì, sì, sì. Dei Sul sito di, di Radio DJ sì, c'è la spiegazione della cura. Del testo della cura. Del testo della cura. Chi è che l'ha fatta? In che senso? La cura. La, 
No, la spiegazione della cura lo sappiamo. È sul sito, vai a vedere. Eh, quelli del sito, quelli del sito, l'algoritmo, l'algoritmo. Sì. L'intelligenza artificiale. Okay, vai, 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 vai. Eh, non mi ricordo più il contenuto di questi messaggi. Vai, vai, noi abbiamo paura Ragazzi, di niente. Sì, a Napoli altro che costi e costa. A Napoli è Ubilog o Bican. In che senso? Il log sarà qui, Ubican starà là. Oh. Eh. Costi Costa, 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 mi piacerebbe tanto parlare con voi di Bibbia e di Dio eh, allo speaker's corner allo speaker's corner parleremo Beh, di questo parleremo della differenza fondamentale, fondamentale tra la Bibbia quindi il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento ah, vedi. quando Dio racconta una cosa e poi arriva Gesù per chi ci crede mm-hmm. ovviamente che si vede e rende l'amore ingiusto mm-hmm. guarda che è una roba se tu ci pensi wow. cioè prima c'è Dio che dice l'amore è una cosa giusta mm-hmm. occhio per occhio, dente per dente cioè oh, mi cavi un occhio io ti cavo un occhio quello è l'amore Tanto. arriva Gesù e dice fermi un attimo Sta fermo questa lì. l'avete presa perché eravate dei barbari e serviva così adesso vi siete arrivati al 2.0 vi posso fare l'upgrade mm-hmm. tu mi odi io ti amo, a te la fanculo, capito? Cosa Così? Ha detto Gesù? Eh. Sta fermo lì, che te lo do io la tua memoria. Quiero, come mi quiere, come mi quiero, che mi quiera e termina la condena. Questo è il podcast del volo del mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Io so già, dice Valentina, che il tuo nuovo libro Fabio si intitolerà Pusillamine. Anime. 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 Pusillanime. Pusillanime. Anime staccato come anime, capito? Oh, uh, vi ricordo che io sono stato sempre un grande titolista sia per i programmi televisivi che eh, dei libri e me li hanno quasi segati tutti sempre. chissà perché, chissà perché. I, ripeto sempre i miei preferiti era, era. televisivo era Monte Carlo fa cagare ma la Rai non me lo accettò perché? era bello Monte Carlo fa cagare ma certo. perché oggettivamente non è un bel po' no, allora. va bene poi era eh, volo basso tutto casso quello lo dico sempre eh, lo niente so, ma quello ah, fa... guarda che bello quello ma... tu immaginati alla 7 lo diciamo sempre tu immaginati alla 7 uh-huh. quando Mentana dice adesso Adesso c'è la Gruber e ospiti ci saranno, Giannini. Ma fa ridere una volta. Subito dopo, volo basso, tutto a Io avevo dei messaggi. Vai, vai. Eh? Fabio, oh. con questo intervento di battiato, altro che 50 centesimi. Ah. Bene. Potrei spendere anche 5 euro. Wow. Ragazzi. Voi le pun- Franco, quando volete Torino, pagare di più ciao. quando volete pagare di più non dite niente perché va bene per quando facciamo le puntate di me esatto ho un altro messaggio eh. Fabio buongiorno ma eh. che puntata quanto vi dobbiamo dare oggi eh. grazie eh. Eh. oggi state buoni che magari domani eh, domani è venerdì c'è il momento elettronico eh. quindi costa un euro e poi dopo quando sentite la mia intervista i follower lì bisogna ridarvi eh. indietro qualcosa dove sei i follower? Spada di Dama. Eh, cosa gli chiedi? Cosa che. Steffi! Chi sono i follower di domani? Uomini o donne? Ah, dice una bella ragazza. Guarda caso. Ah, ho fatto il segno. Voi, ecco. Radio DJ, la trovi anche in podcast.